Kính chào quý vị, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ hai ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, với nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang tập trung xây dựng nhiều tuyến đường giao thông. Tỉnh phân đấu đến hết năm nay sẽ có ít nhất 80% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, tỉnh Bắc Cạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp cùng tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Tỉnh cũng ưu tiên dành nhiều nguồn vốn để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và xây mới nhiều công trình đường trục thôn, trục xã. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng mới khoảng 150 đến 300 km đường giao thông nông thôn. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được 4 mùa. Qua đó, từng bước giúp nhân dân thuận tiện trong việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Thực hiện quyết định số 46 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Từ năm 2016 đến nay, huyện Bắc Nạm đã hỗ trợ cho trên 50.000 hộ dân được hưởng lợi. Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo được triển khai trên địa bàn tỉnh từ tháng 3 năm 2011. Theo đó, huyện Bắc Nạm đã triển đạo các địa phương thực hiện chi trả đầy đủ đúng đối tượng với mức hỗ trợ theo quy định là 46.000 đồng một tháng, tương đương với 30 kWh, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Hàng quý người dân sẽ nhận số tiền này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Trong đó, giai đoạn 2016 đến nay, huyện Bắc Nạm đã hỗ trợ trên 7,5 tỷ đồng cho trên 3.600 hộ dân được hưởng lợi. Với nhiều người dân ở vùng sâu, xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn như ở huyện Bắc Nạm, vài chục nghìn đồng dù không phải là số tiền quá lớn, nhưng vẫn rất có ý nghĩa góp phần hỗ trợ bà con giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhờ chú trọng thực hiện tốt công tác huy động vốn, chủ động tạo nguồn cho vay phát triển sản xuất nên hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngân Sơn đạt kết quả khá. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Ngân Sơn đã mở rộng đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng tiến dụng tổng nguồn vốn huy động đạt trên 350 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 180 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. Được vay vốn, nhiều hộ dân đã sử dụng có hiệu quả đúng mục đích, nhiều gia đình có điều kiện đầu tư vào mô hình kinh tế trang trại. Bên cạnh đó, chi nhánh còn tập trung duy trì kênh thức huy động tiền gửi, truyền thống, chú trọng cơ cấu nguồn vốn ổn định và vững chắc, nâng cao chất lượng tiến dụng, tập trung nguồn vốn và dư nợ cho vay, đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có trên 190 hợp tác xã, tuy nhiên bên cạnh những hợp tác xã hoạt động ngày càng có hiệu quả, còn có không ít hợp tác xã gặp khó khăn. Theo thông tin, từ Liên minh Hợp tác xã toàn tỉnh hiện có 24 hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động. Trong số những hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động, có không ít hợp tác xã đang chờ các thủ tục để giải thể do không còn khả năng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hợp tác xã này chủ yếu ở khu vực nông thôn, xuất phát điểm thấp, năng lực quản lý của các hợp tác xã chưa cao, thiếu vốn, thiếu cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ chưa đủ mạnh để thu hút đầu tư. Một số khác đăng ký thành lập còn chưa kịp hoạt động. Ngoài những hợp tác xã đang tạm ngừng hoạt động, hiện tỉnh Bắc Cạn vẫn còn 45 hợp tác xã hoạt động trung bình và yếu. Nếu không có những bước đi phù hợp thì nguy cơ ngừng hoạt động và giải thể của những hợp tác xã này hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy bên cạnh việc hỗ trợ các hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, phát huy giá trị của sản phẩm, thì việc củng cố những hợp tác xã yếu kém, thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời theo gỡ khó khăn là việc cần làm của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Trợ Đồn đã cấp trên 530 lít thuốc khử khuẩn cho 20 xã thị trấn thực hiện phun thuốc khử khuẩn tiêu độc. Các địa phương cũng đã thành lập các tổ triển khai phun khử trùng tiêu độc ngay để xử lý môi trường phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các nơi công cộng, trường học, bến xe, khu dân cư, chợ. Thời điểm này, việc phun thuốc tiêu độc khử trùng đợt 2 cũng đã được các xã thị trấn thực hiện xong. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Trước hết là bảo vệ bản thân và gia đình, tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống như tẩy trùng, vệ sinh gia đình, khu vực dân cư, phát hiện và kịp thời thông báo về các trường hợp nghi lây nhiễm. Thưa quý vị khán giả, có thể thấy dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó ngành xây dựng cũng không ngoại lệ. Những ngày qua thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, các đơn vị xây dựng phải phân chia lao động hợp lý, coi công trường như một đơn vị cách ly riêng để vừa đối phó với dịch bệnh, vừ
công trình xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trợ Mới những ngày này như một đơn vị cách ly riêng biệt. Đơn vị xây dựng là công ty cổ phần xây dựng Thăng Long, thực hiện nghiêm quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập, công nhân lao động, ăn, ngủ tại công trường. Công ty đã cắt giảm lao động từ 60 xuống còn trên 30 người, phân chia lao động làm theo ca, theo từng tốp nên vẫn đảm bảo tiến độ công trình. À, nó có ảnh hưởng một phần nhưng mà chúng tôi bố trí biện pháp là chúng tôi chia theo ca, theo nhóm làm việc. À, nhóm làm ngày, nhóm làm tối thì nó giãn cách thưa mọi người ra. Công nhân chúng tôi cho ăn ở tại chỗ luôn và thức ăn, thức nước thì cũng có người đưa đến tận nơi. Đấy, chúng tôi quản lý ra vào không cho ai được đi lại ở ở hẳn luôn. Công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn các huyện thành phố hầu hết chưa phải tạm dừng thi công do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên các đơn vị cũng chủ động thực hiện các giải pháp để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh, trong đó hạn chế sự đi lại của lao động. Một số lao động cũng tạm thời cho nghỉ làm, chỉ được đi làm khi khai báo y tế đầy đủ. Nói chung là cũng có ảnh hưởng vì cũng phải giảm một số người. Ấy là là không 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 những người mà kiểu ở xa là không cho đi lại cũng phải cắt giảm một số nhân công đấy thế còn chỉ có những người ở gần ấy thì là đảm bảo được cái an toàn thì mình cho làm tất nhiên là nếu trong cái tình khó khăn này thì cũng vẫn thể theo các cái chủ trương của chính phủ đến lúc mà là dịch bệnh mà nó giảm bớt thì ta lại tăng số người lên để hoàn thành cho nó đạt được cái tiến độ còn lại. Yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, trang bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tại công trình thi công, hạn chế sự tiếp xúc với cộng đồng, đặc biệt tại những nơi có người nghi tiếp xúc với người nhiễm bệnh là điều được các đơn vị xây dựng thực hiện khá nghiêm túc. Đồng thời, các đơn vị này cũng tăng cường tuyên truyền đến người lao động không nên chủ quan khi làm việc. Thực tế cho thấy nhiều lao động không đeo khẩu trang bởi thấy vướng và khó thở khi làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thế thì cũng là một cũng là một phần để giảm cái cái cái, cái tiến độ và thực hiện cái dự án bị chậm lại. Tiến tới thì chủ đầu tư ban quản lý dự án thì để tránh cái ảnh hưởng Covid-19 thì vừa qua thì cũng tuyên truyền cho các nhà thầu thì đối với các nhà thầu đang thực hiện và thi công trên địa bàn thì số lượng mà đứng quá 20 người thì đề nghị là các nhà thầu thì cũng phải xem xét lại và cũng điều chỉnh lại cái con số của nhân công để nó phù hợp để tránh tình trạng là 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 cái dịch bệnh nó là ảnh hưởng đến cái, cái, cái công việc do dịch bệnh cá biệt có những công nhân làm việc đã lâu không được trở về thăm gia đình tuy vậy họ vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình với mong muốn dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi có thể thấy trong bối cảnh hiện nay doanh nghiệp đưa an toàn sức khỏe của công nhân người lao động lên hàng đầu chính vì thế việc phòng dịch từ khu vực văn phòng đến các công trường đang thi công cũng được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động tại đây Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại những thông tin thời sự trong tỉnh. Ngay sau đây là tin tức nổi bật trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.